。妈，我们过得挺好的。你看，我都买新车了。现在的人没钱没工作就算了，还带着孩子一起死装，真虚荣。经理，你忘拿钥匙了，我来给你送。对对对，那先不说了，我要去见客户了啊。谢谢啊。啊，没事。你在找工作吗？正好夏氏集团正在招总裁助理，你要不试试？你好，哟，这不是小林吗？面试官，你们好，我是来应聘总裁助理的，这是我的简历。你在学校处处压我，年年拿奖学金，怎么毕业这么久了，连工作都没找到啊？<笑>好了，他可是高层推荐进来的，名不好点。给你个多元的机会，这是项目资料，明早我要看到方案。可是我刚来公司，要不是我们是老同学，你一个新人，怎么可能一来公司就能做项目？你务实好歹啊！可是这些项目我什么都不懂，不会做就去学，学不会就给我滚蛋！公司不养没用的花瓶。小林，是你？你也在这里上班啊？算是吧。你怎么这么晚还没下班啊？孩子呢？有人接吗？糟了，宝宝，我都忘去接了。我忙着工作呢，这刚来就接到一个项目，方案一点头绪都没有。谁给你安排的项目？我组长，他以前是我学校的死对头。这样，我先带你去接小孩。那今天方案肯定是完不成了。别慌，回家，我帮你。走。搞定了。说起来，工作也是你推荐的，现在方案也是你给我的灵感。今天就先将就吃碗面，等我发了工资，再请你吃饭，可得好好谢谢你。别那么客气，这才多带点事儿。这面好香啊，一定很好吃。妈妈，我也喝了。小宝，你睡醒了？对了，小林，你每次都给宝宝喂什么奶粉啊？上次见到好活力满满的。他体质好。换季也很少中招，而且我也很省心。我断奶以后，就一直给他喝的是这款美赞臣蓝针。我果然没看错，你来做提案最合适。我让你做方案，怎么连数据都能搞错？数据，我是按照你给的。够了，公司不养没用的花瓶，你可以走了。等等，这个方案是我和小林一起做的，有什么问题吗？哟，新来的实习生吧，我可是项目组长。你转没转正啊？敢这么跟我说话？我就这么跟你说话，有问题吗？好，信不信我让你跟他一起被开除？干什么呢？这可是总部派来的夏总。夏夏总，这是我和小林做的方案，有没有问题？没，没问题。那既然方案没有问题，数据错了。那就是你给的资料有问题了。哎，可能呃是我不小心把数据作为老员工犯这么低级的错误，你这是严重的玩忽职守。不不，我没有啊，不是不小心，那就是故意的，公报私仇而职守成对，这么严重的心计，林主管，你觉得应该怎么处理？主管，你看在我这么多年在公司的份上，没有功劳也有苦劳吧？啊，夏总，按规定。应该开除。哎，小林，你看在我们这么多年老同学的份上，一下夏总求求情好不好？夏总，要不算。通知下去，王阿强被夏氏集团永久封杀。明天再来吧，不好意思，今天打烊了。我今天过生日，能给我来碗蛋炒饭吗？稍等，一会儿就来。吃完赶紧走啊，我还有事儿。我已经好久没吃过家里做的饭了。说起来，我也好久没人陪我吃饭了。不过这次我姑娘过生日，要回来和我一起过，终于。可以在一起吃顿饭呢、啊，<笑>那这么多年他都不回来陪你吃饭，你不怪他？我怎么会怪他呢
最大的心愿，就是希望自己的儿女能平平安安、好好的。你还记得你姑娘今年过的多少岁生日啊？我，我，那你看看我。有没有觉得有点眼熟？你是？我我是东东。对呀，东东，我的女儿也叫东东。这就是你的成绩，你妈在的时候不是挺好的吗？怎么现在下降的这么厉害呀、啊？干嘛去了？这么晚才回来，蛋炒饭都凉了。不用了，我在外面吃过了。东东，这是肌肤未来三七七水乳。你前几天不是抱怨吗？水乳用完了，我呀在网上给你买了一套。你呀，别以为爸爸年纪大了，你们年轻人懂得呀。我一学就会。我呀还特别上网查了，这个是有特证的，还有第三方机构报告，资质都齐全。这用在脸上的东西啊，得买靠谱的，用着安心。也不用怕刺激啊！平时熬夜我都不用它的，而且第二天皮肤也透亮白皙，质地也很清爽，夏天也可以用。东东啊，互联网终究做不长，你看你每天加班熬夜的，这身体受不了。李二叔那边，爸，我妈在的时候也没见你担心过，现在妈妈走了，你假惺惺给谁看呢？我定金已经打你卡上了。东东，你跟我走，跟我走。对不起啊，我不好意思。你干什么呀？我客户都被你吓跑了。什么样的客户需要你这样去陪？跟你有什么关系？我的，你管得着？你，你怎么变成这个样子？如果你妈妈还在，知道你这个样子，她会被气过去的。你有什么资格提我妈妈？你，要不是你整天出去喝酒，我妈生病不至于没人知道。你也不会没用，你根本就不配。这次争吵之后。我和爸爸再也没说过任何话。你吃蛋炒饭的样子和我姑娘好像。我姑娘小时候最喜欢吃她妈妈做的蛋炒饭了。我要妈妈，我要是妈妈做的。后来孩子妈走了，当当当当当，香喷喷的蛋炒饭，我就学做个东东吃，看着东东的笑容，去吃吧。老师，我家东东一直都是个好孩子，成绩都是前几的，你千万别放弃他。回家吧，给你做蛋炒饭。闺女，这蛋炒饭好吃吧？好吃，和我记忆中的一模一样。